una 47 de inmediato. Ya cuando suene esa musiquita es porque Silvio Valencia está listo con toda la información deportiva. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Me estás copiando bien ahí o no? Te estoy copiando Buenas tardes, bien. te escuchamos. Pensé claro. que tenías claro. duda, ¿eh? claro. Pensé que tenías duda con nuestros nombres. Buenas tardes, Cla lo has sí, pensado. Sí, sí. ¿eh? No, no. <risa> Claudia y no. Giovanna. ¿no? Ahí está. Eso, me van ¿no? a seguir haciendo bullying, me van a seguir haciendo ah, bullying. Sí. Okay. No, bueno, yo sí estoy muy preocupado porque la selección, la sub-17 ha perdido y voy a ser claro, veo muy difícil la, 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 la clasificación muy complicado, el equipo se ha quedado en, en el último lugar al lado de Ecuador con un solo punto, primero Argentina con siete, Chile seis, Paraguay cinco y Uruguay cuatro hasta estos cuatro primeros lugares solamente tienen cupo para el mundial que se va a realizar ahora en Brasil creo que el equipo no fue eh, el equipo que todos conocemos, se hizo sentir la presencia de Celi creo que ayer es el jugador digamos que uno dice ¿por qué no, 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 no estaba Celi? no jugó, pero bueno, la selección perdió ya tiene que mirar el próximo partido que es el día jueves contra Ecuador. El jueves va a jugar contra Ecuador en el partido de fondo y tienes que esperar resultados que gane tanto eh, Argentina y también que gane Chile, no que ellos se disparen. Eh, por ejemplo, va a jugar Uruguay-Chile y Argentina contra Paraguay. Conviene entonces hacerle barra a la Argentina y a Chile, que ellos se disparen y que no se vayan ni paraguayos ni uruguayos. Esa es la primera información. Y la segunda, lo de la Copa América, ¿no? Esta Copa América que se va a regresar el próximo año, el 2020, tanto eh, en Argentina como en Colombia. Se han puesto dos zonas, la zona norte, donde, cuando Brasil, Ecuador, Perú, nosotros estamos ahí en la zona norte, Colombia, Venezuela y más un país invitado. Si me preguntan, no lo sé, no sé si será Japón, Australia, no lo sé, tampoco lo sabe la Conmebol. En la zona sur están Argentina, eh, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, y más un invitado, vale decir, van a ser seis, seis por grupo, ¿no? Seis en la zona norte y seis en la zona sur, y de esos seis van a clasificar los cuatro primeros, o sea, tienen chance para clasificar los cuatro primeros, o sea, dos prácticamente se van a ir a su casa, de seis equipos que van a jugar cinco partidos, dos van a irse a su casa, los cuatro primeros clasifican, igual tanto en la zona norte como en la zona sur, más allá de 38 partidos se van a jugar en esta Copa América, Nueva para nosotros, no se va a jugar tanto en Colombia como en la Argentina. Hoy se hubo el congreso en Río de Janeiro y se ha concretado ya estas dos eh, opciones que tanto en Argentina como en Colombia se va a jugar la Copa América del 2020. Dos cortitas nada más, hoy juega Melgar, 7 con 30 frente al conjunto de San Lorenzo. Melgar está tercero con cuatro puntos, San Lorenzo marcha primero con siete, Almeiras tiene seis y al fondo el Junior tiene cero. Y esta también es importantísima. Hoy, en la tribuna, allá en Puerto Alegre, entre el equipo de Paolo Guerrero, va a jugar contra Palestino. Siete con treinta, Copa Libertadores, va a estar Paolo Guerrero, y eso va a ser un loquerío. En la Ojalá tribuna, Paolo pueda estar... vengar Alianza a través de Palestino. Lo deseo con todo el corazón. Bueno, hay que, hay que hacer entonces fuerzas. Hoy, siete con treinta, en la tribuna estará Ricardo Gareca, el técnico de la selección. Me dicen que Claudia y Giovanna están buscando un auto, me dicen, ambas buscan un auto para que tu negocio siga creciendo. Yo les recomiendo algo, FAU, es el compañero que tu negocio necesita, la minivan de pasajeros o panel y un camioncito picat con tres toneladas de capacidad de carga. Y ojo, ¿eh? Eh, se maneja con brevete a uno, descubre nuestros modelos en nuestras redes concesionarias a nivel nacional y visita, digita esto de inmediato, www.fau.fab.p o en el Facebook o Instagram a través de FAU Perú. Nada más, Claudia y Giovanna, un fuerte sin duda, abrazo. Sin duda, Hay que esperar, hay que esperar lo que pase con Perú y también con los equipos peruanos, porque son realmente, no sé si decir que si, si hacen llorar o dan alegría. Hoy esperemos que Melgar saque la cara. Un abrazo para los dos, cuídense. Un abrazo. Gracias. Sí, gracias.